是功勋，乱国子虽然被捉，啊，老婆，老婆，你在哪里呀、啊，老婆？我我又做那种那种奇怪的梦了。启梦，该吃药了。嗯，四年前你我大婚前夕，部队让你紧急遣返，可等你回来时，却是伤痕累累，神志痴傻。当年你究竟遭遇了什么？听不懂。西风，四年了，我快撑不下去了。家里欠债累累，公司岌岌可危，爷爷逼我改嫁。西风，你到底能不能听懂我在说什么呀？嗯，算了，你跟我说什么你也听。你怎么哭了呀，老婆？你别哭吧，哭了就不好看了。在改嫁之前，我想把完整的自己给你。啊！你别打我，我不，不换衣服，不换衣服。大哥，恭喜你又打了胜仗。当初要不是你替我上战场，我哪能在家里享福啊？<笑>来，我敬你。好、哦。大哥，你说为什么从小到大我都比不过你？家族里的人都说，你才是下一任的齐家族长。军爷，你大哥我对齐家的族长之位。没有兴趣。如果你想，秦雪呀，你再这么一小赌，啊啊！去死吧！好了，莫非是这处子之许解了我的毒？云云，喂，是我。这些日子，燕云十六州都如何了？回玄林大人，有九天三十六部的兄弟看着，你会出现任务，通知下去，让所有的兄弟都留意着龙主的下落。四年了，我就不相信龙主会无缘无故抛下这么多兄弟。玄机大人，这个电话今天已经不下三次骚扰你，需不需要属下、啊？玄机，是我。龙主，是您又回来了吗？我在云州，速来接我。是，快给我安排最快的私人飞机，我要去云州。我九天三十六步的主人要回来了。属下玄机，携九天三十六步的兄弟。不要我出兵来，不要我出兵来。我不在的日子，外门可有进？回龙主，山河无恙，只待君归。起来吧，谢龙主。龙主，这是您的佩剑天斩，如今终于可以物归原主了。龙主，四年前就在您要册封之前忽然消失，这究竟发生什么了？是我那同父异母的好弟子齐君业，他怕我打了他的路。以兄弟之情作去，哄我喝下那杯毒酒。齐君业，龙主，我这就带人灭了他！不可，有了齐君业，自己走向灭亡。龙主，你既回归，是时候该举办册封大典了。属下已经通知下去，届时举国上下将见证您的辉煌。就在云州办，办得风风光光的。玄机，去给我老婆他们家子送一张邀请帖。是
，出发！不好意思，我来晚了。哟，沈云云，你现在排场已经大到需要爷爷等你了吗？你今天把离婚的事办了，将陈少爷那边聘礼都下了，正好你今天父母也都在，也好做个见证。云云，你就听老爷子的吧。再怎么说，江少也比那个傻子好啊。再说了，江生那边给的聘礼实在是……是呀、啊，好妹妹，你就同意吧。跟了江少，你就不用天天给那个傻子把屎把尿。媳妇虽然傻，但她没有你说的那么不堪。曾经她也是保家卫国的战士。姐姐，我不允许你这么你。爷爷。爸妈，我不嫁！你说什么呢？那边聘礼我都收下了，容不得你不嫁。都在，我还有。哎呀，怎么会呢？贵宾，来来来，坐这。爷爷、啊，这就是我跟你说的那个男朋友，萧家<笑>萧天成。好，真是一表人才呀！你们萧家那在云州也是第一世家呀。<笑>老爷子啊，我替我那江城兄弟问问，嗯，这聘礼你答吧。嗯，要是不够，还能再加。<笑>我们家云云呢，那可是云州第一美女，而且啊，云云至今呢都没有跟那个傻子圆房呢。哦，明白，明白。妈，那就请云云在这婚书上签字吧。啊。<笑>我可是个脏手，秦风，你怎么来了？堂妹，今天天成替江少来下聘，你把这个傻子放出来是什么意思？难道故意让爷爷脸上无光吗？你就是小婉说的那个一无是处的傻子妹子。下聘？你谁呀、啊？在下萧天成，来自云州第一世家萧家。啊，萧家。那你可知，就算你爹来了，也得给我跪下。傻子，狗无主家父，你管好你这个口无遮拦的傻子。沈婉，再怎么说我也是你妹妹，你怎么能打我？云月，你这个傻子老公，口无遮拦的顶撞萧家。我们沈家虽不是什么大家族，嗯、可也是有规矩的呀。真是可笑至极。我们不过是看着云月性子温婉，便处处欺负她。还有你。不是讲规矩吗？我与他还是夫妻，你就受了他人品，还有他。沈婉，尖酸刻薄，帮着外人欺辱自家小妹，这又是什么规矩？你怎么口齿伶俐了？启风，你好了，你不傻了？是，我好了。这些年，辛苦你了。太好了，不傻了。不傻了又能怎么样呢？四年前你在婚礼前一天撇下新娘一个人跑了，害得我们沈家成了云州的笑话。就算你不傻了，也是个废物。啪！臭傻子，你敢打我？我打你怎么了？知道我这张脸要花多少钱保养吗？我今天不弄死你，我不信。什么一巴掌不够吗？你贵宾面前成何体统？萧少啊，真是不好意思，让你见笑了。萧少，待我们选定了良辰吉日，我们一定把云云风风光光的嫁过去。这样最好。我兄弟说了，这日子要是早点能定下，他说他愿意赠送你们沈家一张北境龙主受封大典的邀请函。啊，北境龙主受封大典的邀请函。听说那邀请的都是非富即贵呀、啊！哎呀，天成，你怎么这么厉害呀？不像某些人，自己是个傻子没本事，还死皮赖脸的不离婚。<笑>这龙主受封大典，整个燕云十六州的达官显贵都会到场，届时龙主大人也会亲临现场，这可是你们沈家的绝好机会呀、啊！<笑>是是是是是、啊，能不能拿到邀请函呀？可就要看云玉了。爷爷，我不嫁，我是人，不是你们潘府权贵的工具。云玉，赶紧道歉！我不道歉，我又没有做错，我凭什么道歉？你再说一遍，我没错，我不嫁。云玉
，云云说了他不嫁，而且你不该打他。不过就是一个区区的受封大典，进去很难吗？<笑>好，好，好，你的意思是这北境龙族心灵的受封大典，你可以随便进？当然。<笑>沈云云，你确定他的脑子治好了？启风，你不是在开玩笑吧？我没有骗你，受封大典的邀请函马上就会送到沈家。够了，启风，你还嫌我们不够丢人吗？我看他就是见识浅薄，根本就不知道龙土是什么身份吧？他要是知道，还不当场吓晕过去？那你倒是说说，他什么身份？北境龙族，那可是一剑拓江三千里的将士，手下有九天三十六部队，是当今天子。清风的镇北王是与天子平起平坐的天下共主，是这燕云十六州的第一人。你说他是什么身份？那也不过如此了。傻子，你可知你这番话传到龙族耳朵里，你会死的有多难？实不相瞒，我父亲已经搭上了三十六步了。你说这话要是传报上去？会怎么样，老二啊？这就是你的好女婿，他要害死我们沈家呀！你这个傻子，你还不赶紧跟萧少和老爷子跪下磕头道歉？我又没说错，道什么歉？再说了，我已经说过，龙主邀请函马上就会送到沈家，你们何必这样低三下四？你要是能拿到龙主的邀请函，你让我给你跪下都行。行，算算时间，也该到了，真是可。龙主邀请函到，谁是沈家家主？哎哎，我是我是啊，这是龙主邀请函，届时请务必到场。啊，这真是龙主受封大典的邀请函、嗯！天哪，这可是皇家御用的宣纸，还有这印章，怕是龙泉印泥吧？哎呀，是。爷爷，哎，这次我们沈家可真的要扶摇直上了、啊。这真的是龙主的邀请函。竟然是龙氏大人亲自送过来的，天成，你这个兄弟他到底是什么身份？竟然能让龙氏亲自来送邀请函？这江辰在金陵一带的确是大家族，可也犯不上让龙氏亲自过来送帖。莫非他家也搭上了三十六部的人？管他什么呢，反正我们已经有了邀请函。爷爷，嗯、我们这次可以去参加受封大典了。<笑>沈云云。赶紧在婚书上签字儿，爷爷，我我打断一下，有没有可能你手里拿的那个龙主邀请函是我让龙氏送来的？齐<笑>风呀，你是看江少的邀请函都送到了，所以才这么说的。你的心思可真是歹毒呀，竟然冒领江少的功劳。就是，你小子呀，就是想冒领功劳。麻烦你回去告诉那个什么，姓江的。圆圆不会嫁给他，让他以后少惦记别人的东西。孽、哎、障，你这是个什么意思啊？就是你看见的这个意思。哎，你怎么？哎，这反了，真是反了呀！老二，你回去要是让你姑娘不和这个傻子离婚，就别想参加受封大典。沈云，这回你到底厉害是不厉害？妈。我是不会离开齐风的，你就别逼我了。你看看江少哪一点不比那个傻子好啊？而且受封大典上都是各州权贵，说不定到时候你就会认识一个贵人，找你爷爷把那破公司要回来，我们也不会跟着受气了。什么公司要回来？还不是因为你，云云的公司都被徐婉那个小贱人抢走了。你说你啊，除了会做家，你还会干什么呀？妈，你们想去受封大典，我带你们去，不要为难云。真的假的？你真的有路子？启风，你明明想自己。老婆，相信我。哇，好大的手笔！不愧是楼主受封大典。看，大家快看那个主位。哇，那个茶杯可是传世的青花釉乳瓷，竟随意的摆放在这儿。太可怕了！青花釉如瓷，世上独一的孤品，就这样放在那儿。我要是能嫁这样的男人，那可就……你想嫁给谁？成，人家开个玩笑而已。
月，你怎么来了？还带了个傻子？说吧，没有邀请函，你们是怎么进来的？当然是走正门，正大光明进来。什么？连我们这种普通邀请函都只能走偏门、正门？那个都是各州的名流才配走。那你又如何知道我就不是选会？<笑>齐风啊，你要是个名流，能让我沈家像养狗一样养了你四年。齐风他没有说谎，我们就是走这门进来的。够了，沈云云，你擅闯这龙主受封大典，而且满嘴谎言，真是令我失望啊！待大典结束后，我要把你们一家逐出沈家。什么？爸，你不能把我们逐出沈家，您这不是要我们的命吗？齐风，还不赶紧跪下给老爷子认个错啊！为何道歉？我何错之有？傻子，你还说你又来大典的路子，我真是鬼迷心窍，相信了你的鬼话。我们一家都快被你害死了，你赶紧跟老爷子道歉呀！我不道歉，这样轻贱人的家族，白眼花。云云，只要你愿意，我可以给你创造一个更大的世界，不，足以问鼎整个十六州的家族。可真是个傻子。都这个时候了，还不知道道歉？要知道，今天的大典可是名流齐聚，灌溉云集。你带人擅自闯进来，就是死路一条。老爷子这么做呀，也是为你们好，给你留一条命。现在看来啊，你还真是不知好歹。<笑>好好好，说的真好，说的好啊！傻子，你笑什么？难道你要在这儿发病吗？我需要你们只知趋炎附势，浅薄至极。你不如去问问玄机，今日若我不来，这受封大典办不办得成？玄机大人可是龙宇宗前第一圣，你怎么敢直呼其名的？太狂了！太狂了！齐风，我们还是走吧。现在的事情已经发展到不可控的局面了。对不起啊，大家，今天他还没有吃药，我这就带他走。云云，不用害怕，就算玄机带着九天三十六部的人都到场，也不能拿我怎么样。要知道，让九天三十六部都没办法，这普天之下唯有龙主一人。这不是沈家那傻的女婿吗？这么狂啊！敢在这儿跑，看来这沈家是要覆灭了呀！各位，这几个人已经被我们沈家扫地出门，现在和我们沈家没有任何关系。我们走吧。想走，不吃死活的东西，冒犯了全场，还快给我跪下！你算个什么狗屁东西，也配叫我给你跪下？这位，锦林李家的狗子。锦林李家，那你可知你外祖父来了，也得给我跪下，恭恭敬敬的给我敬茶。敢辱我锦林李家，你找死！老子。我还真是有点羡慕你这不知天高地厚的勇气了。这样，加上我云州第一家族萧家，可有资格？不够。有意思。那要是加上我们青州第一家族王家，你们这些无能鼠辈，有一个算一个，再加上他玄机来了，全都不够格了。齐、啊、风呀，你可知这三个人代表的可是三个州的顶级权势？他们随便一句话就能断了生意。青青。燕云十六州都尽收眼底。今日若不是为了云云，你们这些无能鼠辈，穷极一生也不配与我讲上一句话。这还是我认识的齐风。齐风，知道你是我的人。听闻龙主爱兵如此，你恐怕也就是仗着这一点才敢如此肆无忌惮。可你算错了，就算龙主再怎么仁慈，也不会允许你在寿丰大会上如此撒野。诸位。我知道你们每个人现在都想踩我一脚，但是不好意思，你们现在在我眼里就如跳梁小丑一般可笑。你这个傻子今天真是让我开眼。你要知道，你今日此番话一出，是要宣布与整个十六州宣战。林启发，就是不知道你这骨头不硬。你好吵啊！慷慨激昂的批判了我半天，嘴不累吗？
傻子，你疯了吗？这可是龙主之位。坐，算了。傻子，傻子，你想害死我们啊？云月，他是个傻子，难道你也是个傻子吗？今日你就坐在这儿，没人敢动。齐风，嗯，觉得现在事情不可控了，这可是要杀头的打算。老婆不必担心，喝口茶静一静。什么啥玩意儿？龙团封闭了，这可是预猜啊！这株茶的制作过程非常的繁琐，他要选取新茶里边那个最嫩的茶尖作为选材啊。这株茶它价比黄金呢、啊，你你怎么就这么给糟蹋了？喝茶，没关系，天塌下来。我顶着，傻子，这龙团凤顶茶和青花釉主瓷杯是给龙主准备的。你今天坐在这个位置上，是嫌自己死的不够快吗？你今天最好以死欺。傻子，你带着沈云云发疯，是想把我们整个沈家都拉下水吗？云云，你怎么还敢坐那儿啊？你是想我们死是吗？爸，今日我就坐在这儿，你又能如何呢？齐风。精神病可不是你的挡箭牌，你可知道这沈家、子家上下都将为你的愚蠢付出怎样惨痛的代价？齐风，今日你自刎其罪吧！沈云云，你最好跟他一块死，这样龙主还不至于毁了我沈家。不不不，老爷子，云云是被迫的。爸，云云很懂事的，这真的个齐风逼着他坐那儿的。爷爷。你也是这么想的吗？叶长，你想让我们沈家全家为你们的错误买单吗？老婆，你看到了吗？这就是你为之一心付出的沈家。不要哭，我会给你创造一个更大的沈家。没什么好说的了，齐风、沈云云，你们自我了断吧。还有五分钟，还有五分钟，龙主将亲临现场，你的时间不多了。傻子，动手呀！难道你还想懂当龙主，亲自取你狗命？以死谢罪！以死谢罪！以死谢罪！若是龙主入场，看见这个人这么肆无忌惮的坐在这里，试问一下你，谁能承受得了这雷霆之怒？诸位，不如我云州萧家打个头阵，我们一起诛杀了这个孽障，如何？我金陵李家赞同。青州王家赞同，好，诛杀了这个不知天高地厚的孽障！杀他！杀他！杀他！杀他！杀他！一，住手！出言无状，你是井底之蛙。你们可知他是谁？还不退下！龙主任，这个女人又是谁？这位小姐是要与我们整个燕云十六州的权贵作对。跪下，为你刚才的行为忏悔。或许我会饶你一命。<笑>诸位，我没听错吧？一个不知道从哪儿来的女子说要饶我一命，我知道老子是谁。蝼蚁，你不配记住我的姓。这莫非？这剑，你们有二重罪，在龙主受封大典上聚众闹事，这是其一，对秦先生不敬，这是其二。齐先生，不会是齐风吧？他不过就是个傻子而已。重言无状，罪加一等。我名玄机，龙主座前第一战将。此剑为天斩，北境龙王之佩剑，此剑代表龙主，剑剑如剑龙主。诸位，为何还不下跪？天成，这真的是那位玄机大人吗？我哪知道？我们这种小人物怎么可能见过神机大人？这是天斩，有幸远远看过天斩剑。这是天斩剑。尔等还不快快跪拜玄机大人！拜拜，玄机大人！玄机大人，刚刚都是误会，您大人不计小人过，饶了我这次。玄机大人就是这个人
他擅自坐上龙主的宝座，现在还对你不敬。你看，依然纹丝不动。玄机大人，还是把他们两个人处死。七夫，怎么办？说要死了。老婆，不用担心。完了完了，我我我被扎针，我彻底完了。哎，玄机大人啊，这两个人已经被我们足足身家了，你可千万不要牵连着我们身家呀！是啊是啊。玄机邪，九天三十六步，问齐先生好。齐先生好。天呀，我没看错吧？这玄机大人怎么能像一个废物赘婿下跪呢？莫非齐风真是什么隐藏大佬？这不可能啊！你没看错吧？这玄机大人居然给我们女婿下跪呢？这究竟是怎么回事？啊？回家再给你解释。起来吧。齐先生，请喝茶。青花又乳慈悲，配上这龙团凤饼茶，可真是人间绝品啊！不过我刚才听见有人说我配什么这碗茶，你觉得？齐先生，你只管把名单给我，剩下的事情我来处理。误会误会，齐先生肯定是听错了，是吧？肖少爷，<笑>对，听错了。好女婿，今天是龙主的受封大典，可如今你坐在上面，你是不是？对呀、啊，好孙女婿，你和龙主到底什么关系啊？难道你就是？今日是龙主受封大典，理应龙主亲临现场。由于前两天龙主接到重要任务，由齐先生代理完成受封大典。什么？这个傻子凭什么呀？沈云云，你可真好命呀、啊！能代替龙主受封大典的人，其身份必定不凡呢。哈<笑>，好好好啊！哎，我们沈家要出真龙啊！沈老爷子，你是不是忘了？你已经把云云赶出沈家了？哎，这这这，我也是迫不得已呀、啊。可是你。你让云云很不开心，这这这我也是，哎呀！行了，不必说了，吉时已到，受封大典开始。哎呀，你看到了没？我们女婿出戏了，这上面坐的是我们的女婿和女儿。大典开始，请齐先生受戒。龙主，您为什么不让他们知道您的身份？过早的暴露身份，对我们日后对付齐家不利。对了，龙主，云州的傅三爷知道您莅临，想请您吃顿饭，人就在外面呢。傅三爷？是，此人名为傅山，人称傅三爷，早些年出来闯荡，在云州有一些势力，在南方啊也算是大人，属下想之后我们可以利用他，所以就没有拒绝。先晾着吧。好的，我这就让他走。龙主现在不想见你，走吧。哎哎，不是，原来沈家的傻子赘婿就是龙主啊！哈哈哈哈哎呀！哎呀，今天呢，可是我最开心的一天，我啊，再也不用看那一家人的脸色了。<笑>哎，齐风，你有这个身份，你怎么不早说呢？哎，郝女婿啊，你是怎么认识那些大人物的？呃，齐风，你是不是有什么事儿瞒着我？你实话告诉我，四年前究竟发生了什么？我那个……对呀、啊，齐风，说给我们听听。呃，我说，我是他们老大，你行。齐风，你不要跟我开玩笑。看来老婆一时间也难以接受我身份的转变，我先找个说辞，之后再找机会吧。好，云，你记不记得四年前我临时接到部队的紧急任务？当然记得，你我大婚前夜，你一去不复返，让我成为了整个云州城的笑话。当年那次任务十分凶险
，就是因为那次，我才意外救下了龙主，也是因此才变傻的。所以龙主为了补偿我，就让我带他直剑完成典礼。那如果是这样的话，倒也说得过去。啊，是这样，我还真以为你是什么大人物呢。妈，你看我这样。你觉得我会是什么大人物？记得把地偷了。啊！云月，你们还是赶紧把婚离了。我还是觉得江少好。妈，刚才我妈说的话，你别往心里去。不会的，毕竟是我逃婚在先。我那时候也是因为过去了，不过以后你发生这种情况，一定要提前告诉我。我真的很怕你会出事。好。嗯，爷爷刚刚给我打电话说让我回家一趟。行。你这个孽障、啊！爷爷，你打我干嘛呀？这好端端的，你干嘛打小婉呀？要不是他煽风点火，我们沈家会错失与玄机大人大。上线的机会呀、啊，爷爷，你真的觉得那个废物认识玄机大人吗？玄机大人亲口说的，那还有错？待会儿他们过来了，你给我好好赔罪。他们就是下贱。爷爷。哎呀，爷爷，快坐，快坐！哎呀，之前呢是爷爷不对，今天呢专门把你们叫来，当面给你们道歉。好妹妹，上次的事是我做的不对，嗯，我向你道歉。哎，好侄女儿，哎，伯母也给你赔罪了。你看，那可是玄机大人。是啊，咱们沈家要能攀上玄机大人这个线，哎，那不就平步青云了吗？哎，老爷子，我记得你不是已经把云云赶出沈家了吗？这事儿怕是不好。哎，这个我懂，到时候我召集全族的人来给云云赔罪。哎，另外，哎，爷爷把你原来的公司也还给你，让你们全家呀都年底能分红。我也很想要回以前的公司。哎，老爷子，这点诚意怕是不够吧？爷爷都已经退了这么一大步了，你们还想怎么样啊？你们通篇讲下来，无非就是要逼云云回归家族。那你有没有问过云云，她愿不愿意回去？云云啊，你是爷爷最懂事的孙女了，这几年的生活可都是家族支持你们啊。侄女啊，你可知道那几年啊，您闹出那么大的笑话，都是老爷子一直养着你们家，就起风吃的那些珍贵药材。也是家族出资买的。算了，七风，毕竟都是血肉之亲，况且确实也是家族一直在养着。好，我听你的。不过你们给我记住，云云今日能原谅你们，纯粹是因为她心地善良。但你们对她造成的伤害是不可逆的。老爷子，你不是要把公司还给她吗？立个字据吧。<笑>你放心，我早都准备好了啊。这就是转让合同，给你。哎呀，妹夫呀，自从你不傻了以后，还真是让人刮目相看。啊，你也不错，眼睛终于不瞎了。谢谢爷爷。<笑>季风啊，你看什么时候给我们沈家引荐玄机大人呐？老爷子，我什么时候说过我跟那位玄机大人很熟了呀？你，你这什么意思啊？爷爷，这其实就是个误会。齐、嗯、风跟玄机大人关系没有那么好，跟龙主也更加不认识。胡说！这我们都亲眼看到了，你是跟爷爷开玩笑吧？爷爷呀，可能是人家攀上了玄机大人，就看不上咱们这种小家族了。是真的，爷爷，其实就是几年前齐风碰巧救过龙主，还因此变傻。这就是龙主给齐风的补偿，就是还个人情而已。这这这什么什么意思啊？就是什么关系都没有的意思啊！爷爷，我就说了，这种废物怎么可能认识玄机大人呀？沈云云呀，你可真是好算计呀、啊！你早就知道齐风跟玄机大人不熟，还任由着他花言巧语的骗你。对不起，爷爷。云云，你没必要跟他们道歉，这本来就是你的东西，我只不过替你拿回来罢了。还有
。另外，我告诉你们，你们这么多年从沈云云这拿走的，我会一件一件的拿回来。反了，真是反了！就怪你自己吃香太难看。老婆，您走。齐峰，虽然我很想把公司要回来，可是用这样的方式，是不是不太好啊？老婆，你就安安心心拿着。风云集团本来就是你的东西，是他们用不正当手段抢走的，现在只是物归原主罢了。老婆，对那些人不必太善良。好，那你明天陪我回趟风云吧。四年了，我终于又坐回这个位置了。我就知道我老婆是最棒的。齐风、嗯，我们一起把风云做大，以后也好让爸妈享清福啊。没问题。金朝，你听见了吗？他说什么呀？享清福。哈哈哈。沈婉，你来干什么？可笑！我在那个位置坐了四年，现在回来看看不行吗？原来真有人把抢来的东西当成自己的呀！齐风，我还真以为你有什么隐藏身份，没想到你还是那个一无是处的废物。我警告你，跟沈婉说话客气点。沈婉，萧天辰，你们要是没有别的事的话，请你们出去，我要工作了。沈云云，你笑死我了！你不会不知道？风云就快倒闭了，什么？没什么，就是好心提醒一下。这四年风云集团在我的带领下也算有起色。要是你刚回来就搞砸了，我可是有权拿回来的。什么？公司的资金链断了？是你，妹妹，话可不能乱说。这黑锅，我可不。山总，我提醒你一句，这事儿如果没办好，你可就成整个风云的罪人。要不你现在跟这傻子离婚，跟了我出去。啊？没关系，反正过两天啊，公司还是我。嗯。老婆，我们去查账。齐风，我刚刚查过了。公司的资金本来是充足的，可是前两天被一个叫龙虎集团的借走了五千万。前两天，那不就是你上任的前一天？对，一定是沈婉在其中使了绊子。老婆，给财务主管打电话。打过了，打不通。齐风，我们中招了。这样，我问你去把钱要回来。不行，那龙虎集团的虎哥是出了名的云中恶霸，之前找他要债的人都被打成了残废。哦。你不相信我？会出人命的。这样，我给妈打个电话。如果一个小时之后咱们没有动静，就让妈报警。好。齐风，一会儿你少说话，千万别惹虎哥生气，知道吗？放心吧，老婆。哟，你们俩还真敢来要债啊！沈婉，你来干什么？我呀，当然是跟天成来谈生意。啊。难道跟你们一样来挨打吗？说不定等会儿挨打的是你呢，你个傻子！希望你等会儿要债的时候也能这么用心。哪儿来的憋酸？敢影响老子吃饭？虎哥，我是沈婉啊，我和肖少是来找您谈生意的，你忘了吗？是沈小姐和肖少呀。啊，那这两位是？这两个废物呀，是来要债的。虎哥，您大人有大量，这笔账我们真的很需要。跟老子有屁关系！在云州，就算天王老子来了，我说不还。这云州什么时候是你神虎说了算？小子，你知道你在说什么？你这个傻子，云州当然是虎哥说了算，还不赶紧跪下给虎哥道歉？就是，你知道虎哥在云州的地位吗？就连我们四大家族见了都要避让。这四大家族算个屁呀、啊！我说的没错呀。这龙虎集团应该是富三爷的产业吧？你不过就是个看门狗罢了。你认识三爷？不认识，但是他蛮想认识我的。虎哥，他叫齐风，就是个上门女婿，怎么可能认识富三爷那种手眼通天的大人物？嗯
，他呀就是在耍您。小子，敢耍我，信不信我宰了你？虎哥，他呀没什么本事，就是爱装逼，你可千万不能放过他。就是呀，虎哥，有这种人在，咱们怎么谈生意？没想到一个吃软饭还这么嚣张，看来今天你是不想输。虎哥，齐风他不是有意的，您大人有大量，就饶了他这一次吧。我今天就让你们看看得罪我的下场，卸他一条胳膊。是。神虎，你吓到我老婆了。那又怎么？现在害怕？那你求饶啊？对呀、啊，堂妹，江城少爷可是对你很痴情的。够了，这件事不要再提了。虎哥，既然事情都已经这样，我问你一句话：今天这五千万你还还是不还？不还的话，我可就要报警了。<笑>报警？这钱我还真的还不了。但是，只要赔我一万上的话，我可以考虑考虑。考虑个屁呀、啊，卡里！还侮辱我老婆，你不找死吗？好啊，你敢打虎哥，你们俩今天死定了！傻子，我看你是不想活了。这这是怎么回事？虎虎小姐，这里来了两个闹事的，放心，我马上把他们赶走。虎哥，这谁呀、啊？银行办理贷款的，咱得罪不起。青青，云云，吴小姐，你们认识啊？当然了，我们在大学可是很好的朋友。你怎么在这儿？我在云州银行工作，今天是来龙虎集团办理贷款。我跟你说，这人联合我公司前总裁偷走公司五千万，导致公司资金链断裂，这个人毫无信任可言。是这样吗？如果真的是这样，小鸡蛋款我不能批。误会，都是误会。吴小姐放心，我们龙虎集团的信誉啊，杠杠的。对呀、啊，吴小姐，我就是云云口中的那个前总裁，我们跟龙虎集团一直都有合作。这五千万是很早之前就说好要借的。对对对对，我可以作证。他们都是一伙的，别相信他们。既然有经济纠纷，那就不能办理贷款。哎哎，别！有经济纠纷的话，我把钱还了，不就没有经济纠纷了吗？虎哥，不能还钱，咱们俩不是说好了吗？你帮我弄死沈云云，我给你公司分红。这银行贷款要办不下来，三爷会要我的命。吴青青，云州银行贷款部的主管。是。虎哥，这事儿好办。这云州银行的总经理呀、啊，是我舅舅。你们这是徇私枉法、啊？什么徇私枉法？我怎么不知道？小子，刚才不是很神气吗？还打我！你们今天两个就别想活着从这儿出去。还有刚说的什么五千万是吧？我不知道。<笑><笑>你们这样的行为跟合伙社的有什么区别？云云，报警。<笑>报警，沈小姐，报警没用，你不打听打听，傅三爷在云州的势力，警察能奈我何呀？<笑>好，好。喂，你不是说那个什么傅三爷想见我吗？让他五分钟之内滚到龙虎集团来。啊、虎哥，你看看，这个人又开始演戏了。哼。还傅三爷想见你，也不撒泡尿照照自己。就是，傅三爷可是云州的地下霸王，更何况呀，人家的势力又何止这云州小小的一块地方？齐风，你说，要是这个傅三爷知道你在背后攀他关系，你会怎么样？哼，我们三爷有的是手段。我记得上回有个人好像骗了我们三爷，直接把他的手脚给剁了。小子，你想怎么死？你们口中这位权势滔天的傅三爷的确想见我，他马上就到。<笑>小子，听你的话，我们三爷还得听你的，信不信随你。我等你五分钟，如何？胡哥，这样吧，那钱我们不要了，你放我们离开怎么样？沈小姐，你这句话是不是说的太晚了？老婆，这儿多累啊。齐风，青青，都是我连累了你们。云月，这不是你的问题。说什么傻话
。小子，你不是说三爷来找你吗？五分钟已经到了，快到了吧？我看你就是在拖延时间。来人，给我上！傅三爷到。起来，快起来。坐稳了。发生了什么事？傅三爷，您好，事情是这样的。虎哥联合我公司前员工，恶意欠款五千万，拒不归还，这才发生了冲突。三爷，这两个土匪来公司抢钱，还阻止公司上市。哎呀，三爷，你的人颠倒是非黑白真有一套。三爷，你打我干嘛？你该打他们呀！我他妈打的就是你！哟，气性这么大呢？差点害死老子了！三爷，闹事的是他们俩呀！你是谁呀、啊？啊！竟然敢使唤我！三爷，误会，都是误会，我们都是亲戚来着，我们也是被这小子给骗了。我们还有事，我们先走了。沈云，你们俩给我等着！哎，老公，这到底什么情况？回去再给你解释。齐先生，你想怎么处理？你的人你自己管，没问题。但是欠我老婆的钱必须还。漂亮。单小姐，这个是龙虎集团欠您的五千万，加五百万的利息，请您务必收下。懂事，走吧。谢谢。云云，刚才真是多亏了你们，不然我都不敢想象会发生什么。是我连累了你，改天请你吃饭。哎，对了，云云，我之前怎么不知道你结婚了呀？他怎么会和傅三爷认识？对呀，启峰，你怎么会认识傅三爷的？而且他看起来很尊重你，没有吧？我就是帮玄机大人带话的，人家那是尊重玄机大人，哪是尊重我呀？呃呃，老婆，公司一大堆事儿呢，赶紧回去解决去。云云，你没事吧？虎爷有没有打你啊？妈，我没事儿。你这孩子，我都听说了，这么大的事，你怎么不跟我商量商量呢？多亏了启峰，是他帮我把账要回来了。什么齐风呀？是我请江少帮忙，要不然这账怎么可能要得回来呢？你是说这账是江晨要回来的？又是江晨，看来他会回答。当然了，这次你可要好好的感谢江少，人家回国第一件事情就是帮你解决问题。待会儿人家邀请你去吃饭，你可一定要去啊！我不去，我不想和他扯上关系。不行，必须得去。妈，当着我的面，这不好吧？我呸！你懂什么呀？人家江少这次回国，从国外带回来一个医学教授，要是啊。能把他请来给你爸爸看看腿，那说不定你爸就能站起来了。爸的腿，我说了，我找人治。就你一个退役兵，你能想什么办法呢？云月，你也知道，这么多年，要不是为了给这个废物需要，你爸爸的腿能恶化到这种地步吗？妈，我行了，今天这顿饭你必须跟我一起去。你要知道，这顿饭可是定在春江阁，那可是全云州最豪华的地方，就连你爷爷寿宴都订不到那里的位置。难道你要等这个废物打一辈子工，带你进？去吗？好了，别再看了，跟你走了。哎呀，走了，走了，走了，走。哎走哎、喂，龙主，云州的傅三爷在春江阁的帝王厅为您准备了接风宴，你看要不要参加？春江阁啊，好，让他派辆车来接。阿姨，先生，云云，你今天真漂亮。这是我特意从国外给你买的项链，喜欢吗？<笑>多谢江少，这条项链怎么着也得两百万的吧？小小心意，略表存心嘛。只要云云喜欢就好。<笑>喜欢，云云绝对喜欢。江少在跟你说话，你哑巴了。妈，我是在想齐风有没有吃饭呀、啊？现在不是关上那个傻子的时候。这好像是傅三爷的车，就是那个云州只手遮天的傅三爷。没错。这人长得怎么那么像齐风啊？云云，你是不是饿晕了？齐风那个废物，我估计他下辈子都不可能开着豪车到春江阁来吃饭。好了，我们也别在这站着，进去。哈哈。你好。哎呀。怎么都这么贵呀、啊，阿姨云云，你们就随便点。哎，上次寿宴我都没怎么吃。哎，不怕，今天啊，咱就可劲儿的吃。服务员
，再给我上两瓶年份最好的罗曼尼康体。好的，先生。先生，这两瓶年份最高的罗曼尼康体，怎么照也得五十万吧？这些不是小钱，我不得向云云证明我对他的诚意。哎呀，不愧是金陵江家集团的江少恩。<笑>先生，我把云云交给你。阿姨放心，多谢阿姨啊。<笑>那你沈伯父的腿，阿姨，这也是小事，好说，好说。哎、<笑>喂，新来的吧？啊，愣着干什么？赶快把这两瓶酒给里面的客人送过去，听见了吗？啊，阿、啊、什么阿、啊，快去啊！我成服务员了。云云，你可要陪江少好好喝几杯。妈，我不喝酒。各位酒来了。齐风，齐风，站住！伯母，云云，你们俩认识这个服务员？啊，江少，这我……我是沈云云的丈夫。原来你就是那个傻子呀！之前我听天成说你撕了我给云云送的聘书，我还以为是什么样的大人，没成想竟是个如此这般不入流的服务员。<笑>你这个混账东西！你居然敢扮成服务员跟踪我们！你赶紧滚！妈，跟踪你们？笑话！是有人邀请我来的。什么人呀？云云，你别听他胡说八道！来这儿吃饭的那都是什么人呀？我看他呀，就是普通的服务员，他才进来的。行了，行了，行了，我呀不想知道他是怎么进来。既然酒已经送到，那就赶紧离开，别耽误了。我和云云的约会，就是你知道那一瓶酒多少钱吗？磕碎了你赔得起吗你、啊？你赶紧给我滚滚滚！对了，老婆，傅三爷在帝王厅给我设了接风宴，你要不要跟我一起去？<笑>小子，你果真如天成所说，满嘴跑火车呀！傅三爷还帝王厅，你知道傅三爷是什么样的人物吗？那可是云州首眼通天的。就连我们金陵江家都不配让他接风，你算什么东西？你是狐狸？不信你自己去看看。我看啊，他就是在楼下看到了傅三爷的车，才敢这么说的。幸好啊，咱们今天坐的都是自己人，这要是让傅三爷听到，得给是要灭门的。你个废物，你赶紧给我滚出去！齐风，你先去吧，我吃完饭就回家了。好，老婆，那你少喝一点。我等会儿来接你。嗯。行了行了，来，我我们继续吃饭吧。来，那个废物走了，这里的空气啊，瞬间都清新了很多。来，我们喝酒吧。来来来来来来。陈吉大人，那位大人怎么还没来呀、啊？急什么？让你在这等是你的荣幸。对了，一会儿他来了，叫他齐少就好。哎，是是是。是齐少，嗯，哎，齐少您好，上次是我的属下，有眼不识泰山，冒犯了您和尊夫人。今天我特地在这帝王厅设下好宴，请您请不是，多谢您，能上个礼过来。<笑>行了，吃顿饭，别这么拘束了。待会儿我要早点走，要下楼接我老婆。是。过来，去给我查一下齐少夫人在哪个包间。把单卖了，挂在我账上，听见没？去呀！<笑>江少，哎，今天呢，也是你的款待。哎，客气了，阿姨，这些都是小事儿。对了，我听我爸说，今天傅三爷要和一位大人吃饭，正好我们金陵江家一直和傅三爷有生意上的往来，到时候可以给你们引荐引荐。江少连傅三爷这样的大人物都认识，阿姨呢，可真是越来越想让你做我的女婿了。妈、哦，<笑>你说什么呢？哎，对了。我还听说啊，今天这位那是足以让十六州震颤的大人。我看这时间也差不多了，不如咱们就在这等等，说不定啊还能见见那位大人物。好啊，好哎。齐风，你吃饱了吧？吃饱了回家。齐风，你，啊啊、你是，你是玄机大人，你干嘛打我呀？你下饭上。该打，玄机大人，是我们几个有眼无珠，冲撞了您和三爷的眼睛，您就大人大量啊，原谅我吧，好吧。玄机大人，我，你你你就是那个大人物啊？还不赶快上去给玄机大人赔罪？那个，玄机大人，对不起，都
都是我的错。还请总大人不要跟我计较啊！起来，三爷，三爷，三爷，您就看在我们两家有来往的份上，给我们求个情吧！啊，三爷，小春，啊，你，哦，我跟他们江家有一点小生意的来往，并不难说。三爷，我。齐峰，你之前好歹也跟玄机大人打过几次照面。那个玄机大人，这件事是因我而起，要我看，要不就算了吧。当事人都说了，那就算了吧。走，还是玄机大人啊，真真气。齐<笑>峰，你运气不错嘛，玄机大人做了什么不电梯，人家还出手帮你。妈，齐峰以前好歹也是玄机大人手下的兵，你能不能不要再打压他？我怎么就生了这么个女儿啊？江少，您的单三爷已经帮你买过了。三爷？是的。看到了没有？三爷帮我买过了，说明什么？说明我们江家和傅三爷的关系匪浅。刚才啊，三爷一定是碍于玄机大人的面子上，所以啊，才不直接帮我说话。哎呀，江少，你的面子可真大呀！你不仅呢帮我们家云云要回了账，这三爷呢还帮你买了单。那以后我们家云云要是嫁给你，就不会被人欺负了。<笑>什么？他说账是他要回来，就是他要回来的。证据呢？不然呢？这账已经结了，这就是最好的证据。最好的证据？那三爷为什么刚才不替他说话？这这大人物的心思，我们怎么知道呢？江少，你别跟这个傻子一般见识。您看，你什么时候有空，让那个医学教授给沈嬷嬷看看。阿姨，这也是小事，只要云云那边没有问题，这边。一切都好说，说过了，岳父的病我自会找人来看。闭嘴！你害死我们了。龙祖，您找我有事。玄机，我要你以最快的速度把九片三十六最好的天衣给我交过来。龙祖，你受伤了？不是，让他给我岳父好好看看腿。另外，你再去查一下我岳父的腿到底是怎么回事。四年前他还好好的，甚至还是沈氏集团的掌权，为什么我老婆她家会突然变成这样？好查。是。大人能好了，那可是国外进修过的教授。云云，待会儿江少来了，你可要好好表现。你爸的腿可都指望你了。知道了吗？江少，介绍一下，这位啊是王教授，这些年一直在国外研究新技术，可以称得上是医学界的一位太太。云云，爸妈，云云，你怎么不等我呀？齐峰，我、哦、老婆，不必多言，我知道你有难处。齐峰，你怎么来？怕不是来给送离婚证吧？我跟云云不会离婚的，顺便奉告你一句：少惦记别人的东西。有的东西，就算是给你，守不守得住还是另一回事。江少你，你别跟他一般见识，你只要能治好我们家老头子的腿，云云呢一定能看到你的诚意，嫁给你的。对对对，先看病，我家云云啊，可孝顺，可听话了。王教授，看病吧。慢着，我不放心他治，还是等我的医生来吧。年轻人，老夫行医大半辈子了。你说这话是在质疑我吗？那倒没有，只是你的确不如我的医生。齐峰，你还真是见识薄浅。王教授可是医学界的泰斗，手底下的名医不知道带出来多少个。你说他不如你强？你说这句话的时候，是多么难听的话！现在的年轻人心气真高。那既然看不上老夫，为何还要请我来看病？不是吧，王教授？齐峰他不是那个意思。啊，对对对，王教授，你不知道我这个女婿啊，他之前脑子有问题，说话不着边际，你可千万别被他影响了。您是医学态度，我不相信。妈，你何必如此卑微？我都是实话实说的。小子，你可知道，在这世上配得上看不起我的，那只有九天三十六度的天一了。你可知道这天一是什么样的存在？啊、哦？天一是什么样的存在？这天一活死人肉白骨，就算你半只脚踏入地府，他都能给你拉回来。而这普天之下，也只有龙族和黄族才能使唤的天一。然后呢？而你齐风，一，你不是龙族；第二，你不是黄族，你又怎么能叫来天一？我叫不叫得来天一，你等着看不就完了？你这个傻子，你没听到江少说了吗？能请得动天一的，只有黄族和龙主。齐峰，我看你下辈子也投不了这么好的胎。你难道就让伯父的腿一直瘸着吗？啊，爸，云云，你们听我的，再等等我的医生来，不然随意治疗，病情一定会恶化的。我懒得听你讲，你忘了上次就是你说的能进那个什么大典的鬼话，害得我们那么丢人的。江少，我我相信你，你请王教授治疗吧。王教授，嗯，麻烦你了。
这很多组织已经坏死了，得开脑，而且治愈的几率很小。王教授，能能有多少把握？最多两成。那如果失败的话，会怎么样？只能是终身瘫痪了。什么？王教授，不能瘫痪，你还有什么最保险的办法没有？没有了，阿姨，这有希望，你总比治不了好。也是，那就请王教授开始治吧。爸妈，不能随便治疗，要是治坏了，妈这辈子就毁了。等我的医生到了，他一定会有办法。你脑子是不是没治好？要不要让王教授顺手也替你治一治？那可是天意，你要是能请，当皇帝。来，你大耳朵。在下受龙主所托前来治疗。受龙主所托，这是什么情况？我也不知道呀。你是天一，这么年轻，不会是奇风找来的演员吧？天一勋章，他真的是天一，这么年轻，不可能吧？天一从不论年龄，只看天赋。这天一勋章，我在年轻的时候曾经见过一次。没错，他就是天一，真的是天一啊。启风，你是怎么请到天一的？来再说吧。天一，请给我岳父治病。组织坏死，这病好治。等我扎几针，吃几副药就好。这药好治，把他推进去吧，我开始治疗了。启风，嗯，你是怎么请到天一大人的？你是不是还有事瞒着我？没有，我就是找玄机大人要二人情。以后不许再去麻烦玄机大人了。不然会让别人以为我们行凶图报。好，原来又是人情债，亏我刚才还高看。虽然说王教授刚才没有给伯父治疗，可是你们提的要求我都答应了。你看，我和云云的事儿，小白决定。这，哎，蒋少，这不王教授不是也没出手吗？俊江呢？我再警告你最后一次啊！你少对我老婆抱有那种不该有的想法。江晨，我们真的不合适，你值得拥有更好的。不好了，不好了，老婆。你看，我好了，云月，我好了，爸，太好了！哎、谢谢天意，天意大人，太感谢你了，你可是我们家的救星啊！小事一桩，以后只要按时吃药，不久就会痊愈。好好好，今天治疗，我也该回去听病了。谢谢谢谢，小伙子，刚才是我错怪你了。老夫求学一生，直到今天才明白，在医学这个方面，我还是专研不够啊。你看，能不能帮助老夫引荐引荐？我想拜天一为师。花钱，这个我怎么了了？哎，那真是太遗憾了。哎呀，齐王，这回可算是干了个漂亮事儿。咱们呀，今天晚上好好的庆祝一下啊！真不错。走了。爸，您叫我。我听说你最近的腿好了。对啊，爸。来。我现在的腿啊，完全好了。哎呀，二伯，恭喜呀、啊！我还以为你会瘸一辈子呢。志<笑>国呀，你也知道，当初我是最看好你的，把沈氏集团都交给你了。可是你自己不争气呀、啊，差点把沈氏集团搞破产了，腿。也搞瘸了，老爷子，那您今天叫我们过来，是不是打算重新启用治国呢？哎，我这身体啊越来越差了，也是时候该找个接班人了。爷爷，二伯都多少年没管理过公司了，这么多年都是我们家在帮你协助管理公司，而且我现在又有了天成，萧家的势力您可是知道的，<笑>所以呀、啊，我觉得二伯没有资格参选继承人。小婉，你怎么能这么说话呢？再怎么说，你二伯也比你多学了几十年的管理。爸、啊，只要你肯让我重新管理，我一定会把沈氏带好。二伯，您就算了吧。您忘了，四年前沈氏集团差点就被你干倒闭了。爷爷，二伯年纪大了，就让他多休息休息。而且我爸走得早，要是非要在上一辈人里选的话，对我们家就太不公平了。不公平！你当初抢走云云公司的时候，你怎么不说不公平呢？啊，好了好了，小婉说的也不错。志国呀，你的腿啊，还要好好恢复恢复，也确实不太合适啊。爸，那你也看看我家云云，我家云云不比小婉差。那就让云云和小婉比试比试，正好。最近，问鼎世界的风药集团下边有一个招标会，虽然是公司旗下的一个小项目，他们谁拿下这个项目，我就选谁是继承人
，人都齐了，有什么话就说吧。这丰耀集团可是九天十六部旗下的公司啊，这会不会有点太勉强了呀？哪里勉强了？爷爷，天成家可是与九天十六部有关系，这一局啊，必定是我赢。对呀、啊，我肯定会全力保护小白。怎么，欺负我老婆没帮手是吗？老高，这一局我老婆必胜。<笑>启风，你又在那说大话呢？只是提前告诉你结局吧。既然这样的话，那我玩不大的。小叶子，我提议输的那一方直接退出沈家。嗯，敢不敢？为什么不敢？启风啊，你在说什么呢？小心啊，这一局必胜。好，爷爷，我参与。好，年轻人有血性是好事，这个事儿就这么定了。天成呀，看来有人又退出沈家了。哎呀，走吧，有好戏看。爷爷呀，你怎么这么糊涂啊？你怎么能提其中拱火啊？爸妈，我想得很清楚，这些年沈婉一直打压我们家，甚至连我拿回了公司，他都要联合外人来坑害我。如果我们再张网络的话，就会被他压扁的。老婆，说得好，我们一起加油。听说最近风耀要在云州办个招标会，是啊，就是风耀旗下的小公司发布的一些项目，不值得一提。我老婆也要去这个招标会，一通知那个分公司，把项目都给我老婆。是。什么手艺之类？天成，你说你已经打点好了，是真的？当然是真的。我爸呀，见到了这次项目分公司的老总，八百万。对方已经收下，太好了，我马上就当上家主了。到时候沈家、肖家联合，这云州还不得咱们说了算？<笑>沈云云，你还真有勇气来呀、啊！关你什么事啊？天成父亲都已经打点好了，我劝你呀、啊，说说是我的。他们呀，就是体验不够走后门的感觉，关着。<笑>只怕你这后门是个狗洞，人都钻不过去。说什么呢你？行，陈云云，到你了。沈帅，王总，你好，我是沈氏的签约代表沈云云。玄机大人吩咐了，把这次分公司的项目合同交给沈家。哎，明白，明白。王总，啊啊，你叫沈云云，沈家的。啊，是的。哎，好，哎，计划书给我看看。好啊，太好了，就是你了。过几天来签约吧。啊？你是不愿意？愿意愿意、啊。谢谢王总。啊、那你慢走啊。谢谢。啊、哎，你来了，结果怎么样了？我成功了，做到了。走，晚上请你去吃小龙虾。什么情况呀？看他的样子，是被选上了吗？天成。你不是说你已经打点好了吗？是打点好，不应该。走，你问问。哎呀，我就说嘛，狗洞到底是不好钻。走喽，跟老婆庆祝去喽。这里是八百万，还请您拿回去，顺便跟您父亲说一声，不好意思啊。等等，这这到底什么情况？对呀、啊，王总，你怎么把合约给了沈云云呀？实力相瞒呐。我也是接到通知，指定这合同要给沈家啊。王总，你是不是搞错了？我也是沈家人，你是不是给错人了？是呀、啊，王总，这上面啊说让你给沈家，而我父亲正好认识九天三十六部的人，这一定是我父亲发动了他的关系网，所以呀、啊，这合同一定是给沈婉的。的、啊、确呀、啊，上头只是说。把合同给沈家，没说给哪一位呀、啊？这么说来，是我理解错了啊！<笑>一定是您搞错了。哎，你不知道啊，沈云云那个傻子老公啊，仗着玄机大人欠他一点人情，经常干一些侠恩图报的事。什么？玄机大人最讨厌这种人，他怎么敢？对呀、啊，所以这个合同肯定不是给他们的。原来如此，所以啊，这个合同啊。还是让给沈婉了，这八百万还是你的。这<笑>好，那咱们
，一言为定啊。<笑>王总，这个沈云云也不是什么好东西，都是她怂恿她老公用恩情去要挟玄机大人，不如趁机教训教训，说不定玄机大人能给您记上。<笑>我明白了。<笑>哎，快坐，快坐。怎么样了？看你笑得这么开心，莫非是成了？爸妈，咱们家以后再也不会被别人看扁了。我做到了。好，太好了，咱们家翻身的日子到了。<笑>喂，王总。好的，王总，我一会儿就到。爸妈，齐峰，我去跟王总签合同，一会儿就回来。王总，这是合同，你要是没什么意见的话，就在上面签字吧。哎呀，有点累呀、啊。怎么感觉王总跟之前看起来不一样了？怎么还有点口渴呢、啊？算了，可能今天王总心情不好，都是为了合同。你喝水。你想唱死我呀，王总？这是什么意思？什么意思？你自己心里清楚啊！我就直说了吧，老师不会给你签约的。另外，这个机会我已经给申了。为什么？咱们之前不是都说好了吗？你这么做事情太过分了。<笑>过分？哪里过分了？你们都是沈家人，有什么关系啊？赶紧给我滚！不要让我再看见你。老婆，老婆。你怎么了？合同没成功吗？王总突然反悔了，说把机会给了沈万。什么？齐峰，好消息，我和天成拿到合约了，你们赶紧过来，一起庆祝我当上总监吧。是你？别生气呀、啊，你现在应该好好关心关心你老婆，被泼热水的滋补不好受吧？哈哈哈。陈夫人，说清楚点，那个姓王的还泼你热水了。你让我都错了吗？对不起，对不起，这件事都是老婆，我们把这件事做好。啊，你先回家，我出去一趟。玄机，把王博位置给我，签字书。王你谁呀、啊？这可是私人会所。信不信啊？管你老底坐穿、啊！我是谁？我是沈云云的丈夫。原来你就是那个邪恩图报的傻子！<笑>你违抗命令，擅自把合同给了沈婉，现在又欺辱我的妻子，你当真不怕死吗？什么违抗命令？我什么都不知道啊！哎，我告诉你，我都录了视频了，我让你完蛋！哎呀！你个卑贱的傻子，你敢打我！我告诉你，我可是中药集团在云中区的大总，你敢动我，我要你死！你这种死都要来的，你别乱来啊！这会所可是被九天三十六部管辖的，这里的宝可都是龙位啊！这么厉害啊？那你不如猜猜，胡说什么呢你？爸爸，杀人了！快把他给我抓起来！八戒龙主，是龙主？怎么可能？发生什么事了？玄机大人，你怎么了？这个人抢了龙主，你赶紧把他抓起来！有点无助。属下万事不利，传讯的人没有说清楚，让夫人受了这么大的委屈，请您责罚。他真是龙主？他不就是个邪恩突破的傻子吗？来人，给我带下去！是玄机大人。不是我，玄机大人，纪晓天成和生万硬塞给我八百万，叫我这么做的呀！带下去，玄机大人饶命了。龙主，属下为夫人重新拟定了一份封药总部的合同，总部会发布消息，宣布这次招标会最后的人选。玄机，这种事情不行。是，老婆，你看看这是什么？封药集团的签约合同。是我的名字还是总部的？你是怎么做到的？是不是又去求玄机大人了？没有，那个王波因为受贿被抓了，玄机大人又看中了你的方案，这一切都是你自己努力的结果。我就是来帮你送合同。真的吗？啊，太好了！真的，真的。嗯
。那我们还等什么？赶快去把合同给爷爷送过去吧。嗯、小婉，天成，这次你们俩干的不错呀！有资料的这个合同，我们沈家就更上一层楼喽。那可不。这次啊，多亏了天成，是天成给王总塞了一千万的好处费，才谈成的合作。爷爷，哦，那这一千万是什么事？啊，这一千万是为家族办事，哎，理应补偿，理应补偿啊！哟<笑>，你们还有脸来呀、啊？要是来求爷爷不要把你们赶出沈家，我觉得你们还是回去。爷爷呢？这次是小婉赢了。这个结局你认不认得？真是巧了，爷爷，我也带来了一份和风耀集团的签约合同。哦，沈圆圆呀，输了就输了，你怎么还学会作假了？看好了，这个才是真的。就是，要我说呀，你就是跟齐风那小子学坏，还是跟他离了，跟江城好？哪个是真的？爷爷，打电话问一下不就知道了？哎，是的，小婉，你当着大家的面。打个电话，问问清楚。你好，这里是风耀官方人工客服。你好，我想请问一下云州市关于风耀招标会的具体事项。好的，根据结果显示，这一次沈氏集团得到合同，签约人为我们风耀集团的总裁玄机大人和沈氏旗下风云集团的沈云云小姐。什么情况？怎么会变成玄机大人？这不就是一个分区的竞选吗？总部，你的合同怎么是跟总部签的？一定是你让齐风舔着脸去求的玄机大人，对不对？齐风才没有，是王波行贿被抓，玄机大人看上了我的策划，才破格让我和总部签约的。我我看看，我早就说过了，这局我老不必上。这确实是和总部签的合同，而且是五亿的合同啊。总之，我这份合同才是真的。爷爷，你该兑现承诺了。哎，你你等会儿，让我想一想，这个合同好像是小婉先拿来，后来由于其他人的变故，合同才失效了。这个功劳应该算在小婉的头上啊。对，爷爷说的对，你只不过是捡了我的便宜而已。没错，要不是我们拿了一千万等敲费，你能拿到合同？爷爷，合同是我拿到的。你这也太偏心了吧！爷爷哪有偏心呀、啊？爷爷说的是事实。嗯嗯，呃，那这样，从今天开始，呃，你和小婉共同管理沈氏集团，如何呀？老爷子，这合同是云云一个人拿来的，你这是？爷爷，我同意。啊、哦，我会用时间证明，谁才是那个让你值得相信的人。云、哎、云。老爷子怎么说？对啊，云云，你已经是接班人了吧？对不起，爸妈，我让你们失望了。怎么回事啊？怎么回事？你们家老爷子偏心呗，让他跟他姐一块管理公司。不是，你不是都已经拿到合同了吗？爷爷非说这里面有沈婉打脸的功劳。我一直都知道爷爷偏心，但我没想到这么过分。都怪我呀！当初我要是好好的管理公司，咱们家也不是现在这个样子。爸。当年你也是被人诬陷的，怎么能怪你呢？只是如今沈婉他们家本来就有家里的一半家产，如今又得到了一半的掌家权，也不知道日后会怎么对付我。老婆，我以前就跟你说过，如果你想要，我可以给你创造一个更大的世界。行吧，别在那说大话了，我们家变成这样也有你的一份功劳呢。哎呀妈，你就别说起风了，现在我也得到了一半的掌家权，我会努力的。老婆，放心，他们从你这儿夺走的东西，我会一点一点把东西拿回。说说你调查的结果。自从龙族入伍后，龙城的齐家找到了金陵江家，他们暗地运作，抢走了沈家重要的一个口，导致沈家损失惨重。而那个时候，沈家的掌权人就是我岳父，然后他就被夺了。是的，之后沈家业务被拆分，由各大家族瓜分。江家现在如今的发展，也是由沈家一个部门发展起来。好一个江。老大，我们接下来该怎么办？既然如此，那就借江家和齐家之手，把当年那些参与瓜分沈氏集团的势力也救出来了。是，错误。凭什么？凭什么他沈云云可以跟我平起平坐？小婉，别生气，位置给他
做不做得起还是另外一回事。怎么，你有办法吗？当然，我认识的。这人的名号呀，你应该也听说过，叫太金牙，人称金爷。太金牙？嗯，就是跟傅三爷齐名的地下大佬。没错，我们可以让金爷派人去沈云云公司附近运作。一个成天被地下势力收服的废谁拦住我？这巧而久之，谁敢去他手底下干活呀？然后。我们还可以趁机收买人心，到时候再让江晨演一出英雄，岂不是？<笑>这个主意太好，那我们还等什么？快去找金爷吧！哎，棘手，这大晚上是不是应该干点啥？你好坏呀！我哪坏了、啊？<笑>金爷，你考虑的怎么样？你是说，只要我把他们赶出去，你就给我三百万是吧？是啊，金爷，只要派人去收保护费，把他们吓跑就行。什么手段都可以。当然了，如果能让沈云云缺胳膊断腿，那就太好了。要是能要了他的命，啊、好，看在你萧家的面子上，这生意我做。好，金爷。果然爽快！今天晚上我安排。来来来，金爷，站住！你是谁？这你就别管了。二位大哥，我们好像没有得罪您吧？没有，但这一片公司的地儿都归我哥俩管，交一百万保护费，就过去。一百万保护费？我怎么没听说这块还有收保护费的呀？谁指示你们来的？哎，怎么那么多问题啊？你交还是不交？呃、啊，交，交，交，交！我一定交，二位大哥。啊，好，好，好，好。老婆，没下班去吧？老公，公司这条路之前都好好的，现在怎么会有收保护费的？哎呀，没有，没有，都认识公司的。呃，我们聊聊，你先回去。嗯，那你自己小心点。嗯。现在可以说了吧？谁叫你来的？不说什么。你永远别说。别别别，大哥，我没说，我没说，我们是傅三爷叫我来的。谁？傅三爷？你确定？啊啊啊！喂，傅三爷，下来一趟。起床，这这是发生什么？这两个人突然在路上袭击我和云云，说是你的人啊？啊？三爷，你你你怎么了？这是太金牙的人啊！我输了，怎么回事？三爷，是金牙，你惹了我们吧？三爷，太金牙，知道灭了他！哎，不不，亲手解决，这两个处理一下。这是太金牙，这下子一大。全金，你这个青脸一堆人马，待会跟我走。龙主有什么机密行动吗？不算，你帮我查一个叫蔡金牙的人，是云州的地下学子，我亲手除掉。属下明白。你待会把蔡金牙的资料发给我，我还有事，先走。是。哎，好，齐生，您回来了。嗯。呃，我带了几个身手好的人，待会儿和您一起行动啊。通知蔡金牙，让他拿一千万过来赔罪。来来来，金爷喝酒喝酒。看来这金爷才是云城地下圈子第一人呐、啊！<笑>那可不，就算傅三爷来了，也得给我几分面子。哼<笑><笑>！来来来来来，<笑>这次他们不死也得残废，绝对不敢去公司。我派出去的兄弟，那可都是手底下悍将。那现在那边肯定就拿下了谁，这还用说？喂，哪位？齐峰。齐峰，不认识。什么？傅老三，什么意思？什么东西把钱打到老子头上来了？哎呀，金爷，消消气，消消气。那个齐峰，你们认识吗？齐峰。那不是沈云云她老公吗？什么？他认识傅老三？算是吧
。我妈了个巴子，傅老三居然帮着齐峰，要老子赔一千万就赔对。金远，这你倒真啊！这齐峰她就是个上门女婿，忍，忍个屁！就算是傅老三护着，老子也扒他一层皮。哎，高级兄弟们，跟我去城北郊区。<笑>这下，咱说戏看了，<笑>这可真是意外之喜。哪个是媳妇？给老子滚出来！你瞎吗？我不就在这儿？就是你这个小白脸，敢讹老子？少废话，钱带了吗？哎，金牙兄，好久不见呀！傅三爷，咱们一向是井水不犯河水。今天你要为这么个小子跟我翻脸，是有怎么样？那就别怪我不客气。这名称地下第一人的位置，是是换个人做主。行啊，有本事的话，自己来拿吧。胡老三，跟后面去。还愣着干什么？上！等等，要求饶？金牙，我给过你机会，是你自己不珍惜啊！你算哪根葱，也配给老子机会？老子今天来了，你们就都别想走。不好意思啊，你围在外面那些人都被解决了，怎么可能？怎么不可能？老子管你那么多！上！你就要是好方式，竟然这么厉害！金阳，就凭你，哎，不愧知道我的身份。行动！是三十六军龙卫，三十六部，龙府秦军。你还知道龙卫啊？龙卫，下锅谁龙卫？你是龙主？龙主，我错了，饶我一命。是叶家那个沈婉让我这么干的。沈婉？对，他还给我三百万。我就知道。不过你们死罪可免，活罪难逃。把他们都拖下去，依法处置。是。是三爷应该是个聪明人吧？对于今天发生的事情，还有我的身份，齐少就是齐少，我啥都没看见。跟聪明人说话就是简单，你以后会有一个不错的未来。谢龙，谢齐少。金，怎么了？齐峰、嗯，怎么样？你有没有受伤啊？我没事啊，以后再也不会有受保护费的了。真的吗？你是怎么做到的？我什么没做啊？他们自己犯罪，端橘子去。太好了，这些黑恶势力早都应该被处理了。嗯，那既然这样的话，我马上就要开会了，你要不先回家等我？好，我回家等你。江少，你怎么在这儿？雨，我听天成说，最近你们公司有人在收保护费，担心你的安全，就过来看一下。啊，已经没事了。我没什么事的话，我先走了。哎，云，陪我吃个饭好吗？不了，就一次。这次过后，我绝对再也不纠缠你。那好吧，走。云，来。云，你为什么总是对我冷冰冰的？你说我追了你这么多年，你怎么就看不上我呢？江晨，我已经结婚了。哎，云，我给你准备了你最喜欢的果汁。是不是只要我喝了这杯果汁，你就不会再缠着我？没错，我喝。圆圆，圆圆，你没事吧齐峰，江晨，什么事儿啊？你为什么跟我老婆在一起？当然是想通了，想改嫁。你放心，我会好好照顾她。她跟我在一起啊。江晨，我警告你，你要是敢动我老婆一根毫毛，我一定让你整个江家绝地。你能找到我再说吧。江晨，江，别进，我立刻通知云州警署，调往沈月的手机位置。找到以后立马通知我。云云，你想了
，你对我做什么了？我我可什么都没做，我就是想等你起来以后，心甘情愿的给我。现在这种时候，一定不能惹怒江城。哎哎，江少，江少，谢谢你带我来休息。那个，我想先去洗个澡，可以吗？洗澡，可以。你是在找这个？江城，我的手机怎么会在你那儿？刚才你老公给你打了很多电话，我怕他担心，就帮你接了。什么？喜欢他说什么？这个不重要。音乐，洗澡吧。不行，你不能进来。你想干什么？江城，你不能这样。不能。音乐，我追了你那么长时间，论身世、相貌，我哪点比不上这个情况？你竟然为这一个可有可无的傻子拒绝我，江城，你要是敢碰我，我就死给你看！别着急呀、啊，说不定这次过后你就爱上我。啊<笑>，江城，你你敢动我老婆？你没事吧？七风，你怎么来了？有我在，不用怕。他欺负我。我替你报仇，你先休息。杨晨，该算账。金峰，我可是江家的人，你可大了，咱沈家全都跟着陪葬。哦，那我要是偏动呢？金峰，你听我话嘛。别以为我不知道你的身份啊！那你倒是说说我什么身份？我爸都已经查清楚了，你不过是龙都齐家的一个废子而已，一个被废的大少爷。你狂什么呀？啊！你还知道龙都齐家？你们齐家的二公子跟我们江家，跟齐家怎么了？说呀！你怎么不说了？哦，你是想说江家联合齐家瓜分了沈家的产业？你怎么？哎，青风，你不能杀我！我不杀你，我要留着你这条命。你给我记住，回去告诉齐君爷，他有什么招数让他尽管来。这就晕了。喂，幺二零吗？有人晕倒了，过来救一下。医生，我儿子的病还能治好吗？江老爷，江少爷最理想的情况只能坐轮椅。老爷。查清楚什么情况了没有？少爷当时在沈家的沈云云区酒店，然后被齐风殴打。齐风，又是个混蛋！其实那时候警署的人也在酒店，不过并没有出手阻止，而且这还是手下的命。什么？这么说来，连是手都朝齐风的小子靠上了。儿子，你醒了吧？千万不能放过那个齐风，他现在已经知道多年前江家与齐家联手的事儿。他怎么知道的？那件事那么隐蔽，不清楚。既然这样，就别苟心恨了。喂，齐少，是我，江老爷，我可是等你很久了。事情就是这样。江晨这个畜生，居然做这种事情，亏得我当初我对他……事情装的人模狗样的。齐风，这事你干得对。妈，这件事情多亏了齐风，以后就不要再带他有腿有妈的。先不说这件了，爸，我有更重要的事要问你。什么事儿？当年您在沈家大权被夺，您觉得是场意外吗？当然不是。你们在说什么呀？我怎么听不懂？这么说，您是知道的，对吧？老头子，不全知道，只知道那是一场阴谋，而这场阴谋的背后是龙都可以只手遮天的大家族。龙都三大世家，齐、秦、陆，您觉得是哪一家？那场阴谋之后啊。我沈家就跌入了谷底，我哪敢查呀？虽说之后的日子穷了些，但至少没有性命之忧啊。爸，妈，原来你们一直瞒着我。那个人不会放过咱们家的，说不定现在已经动手了。你怎么知道？看吧，沈老爷子电话马上就会打过来。爷爷，究竟是有什么事情这么着急？就是啊，爷爷，是要说什么机密吗？
，千城都不让来。今天叫你们来，是因为有重要的事情宣布。哎，家族的几个项目连续亏损呐、啊，运转资金是严重不足。现在唯一的办法就是向云州银行借贷呀、啊。爷爷，云州银行可是第一银行。我们家族可能没资格向他借贷。是啊，这个任务很艰巨、啊。但是如果你们谁拿到借贷，我给你们家族百分之四十的股份。百分之四十，爷爷，我接受挑战。明天啊，我就去找天成打点。好，好。<笑>沈家濒临破产，这是齐君业在跟我示威啊。老爷子这次不后悔啊！拿到就给。好，那我们家也愿意接受。启风，你说我们真的可以吗？我们一定可以的。可以个屁呀、啊！我说怎么这么臭？原来是两个臭穷鬼。沈云云，我劝你们赶紧滚蛋吧。这儿的经理可是天成的表哥，我们一定。沈婉，上次公司的事我还没找你算账呢。上次我没有说，这次我也不可能说。什么公司啊？我怎么不知道？你沈婉，我劝你还是消停点，要不然我真的对你不客气了。哎呦，吓死我了！表弟，你可算来了。表哥，表哥，我是天成的女朋友沈婉。你好，沈云云，你要不要求求我？或许我高兴了，可以让表哥给你多贷一百块钱。哎，什么话？这不是打我的脸吗？行了，咱们进去吧。哎。哟，没想到你们还是厚着脸皮跟进来。嘿呀，天成，说不定人家背后也有什么靠山呢。拉倒，他们能有什么靠山？我表哥呀，可是云州银行的经理，他都发话，这两个人呀，一分钱不带。说不定带不出来的是你。怎么可能？表哥，我们要带五千万。好，我来安排。沈云云啊，都是沈家人，我劝你一句，这沈家的大权注定是我的。你要是现在退出呢，或许还能过得不错；你要是非要跟我争的话，可就什么都没有了。这小婉的背后呀，可还有我。我们萧家可是云州的第一世家，你们现在呀，要是主动放弃家主的竞选，我保证放了你们这个小公司。你们现在下定论是不是有点太早了？且不说借款还没有借到，就算是借到了，我也不会放弃的。沈万，我从来没有想过要跟你争什么，我只是想拿回属于我们家的那一份荣光。错了，老婆，有你在才是他们家的荣光。如果不是因为你，我一句话就能让整个沈家覆灭。<笑>天成，他又在那说大话呢。哎呦，表哥，怎么样，贷不出来？为什么？为什么？系统显示暂时没有流动资金。没有流动资金，也就是说，有人把流动资金全都借走了。按理说是这样，这这不可能呀！流动资金至少都有十个亿，谁有这么大本事能全部贷出来呀？愣着干嘛呀，胡经理？我们要贷款。人家都说了，现在一分钱都贷不出来。试试呗。说了，贷不了。你要再胡搅蛮缠，就给我出去。别急啊，你试试在系统上输入“沈云云”这三个字。表哥。来说一次，让他死心，行吧？沈云云到账十个亿。什么？沈云云能贷出十个亿？什么情况啊，季风？雨，你忘了你和风耀集团合作的项目了吗？风耀集团对于合作伙伴十分的看重，所以他们知道你要贷款的消息，直接帮你担保贷十个亿。原来是这样。那改天我一定要登门道谢。都是什么狗屎运？走。哎，沈小姐，这边得需要您签字收。这两个废物是怎么借到十亿的？说不定啊，齐风那个废物又死气白赖的去求玄机大人了。之前的大典，今天的贷款，再大的人情也该用完了吧？谁知道？真是气死我了！百分之四十的股权竟然被沈云云拿到了，这可是百分之四十啊！那他不是就成为了第一大股东？真是气死我了！别急，我有办法。什么办法？我听说呀，江城被齐风那个废物给打成残废了。这江家跟齐风肯定有不共戴天之仇，我们呀可以联合江家对付他们。这江家背后啊，可是龙都第一大家族
。好，我们现在就去江家。别急，过两天就是江家老爷的寿辰，我们备份大礼再过去。好，十个亿，哈哈，真不亏我们沈家的子孙啊！有了这十个亿，我们沈家就可以起死回生喽。是的，爷爷。<笑>来。把合同给爷爷。哎，老爷子，你还记得你之前的承诺吗？记得，记得，百分之四十的份额，哈哈，我明天就转给爷爷。哎，不用明天，股份转让协议我们已经准备好了，你只需要签字就可以了。你这是威胁我呀、啊！可以的吗？这不是十个亿的合同。老爷子，这十个亿是我们云云搞到的。如果他继承不了沈家的大业，他还有风云集团，所以我们不着急的。行行行，我就依你们，这就好了。签字吧。老婆，恭喜你成为沈氏集团最大的股东。谢谢爷爷，我一定会救活沈家的。我老了，这家族企业呀，是该交给你们年轻人喽。我马上过来。说吧，什么消息？老大，江家家主两天后会在江家庄园举办寿宴，跟我有什么关系呢？听说齐家那位也会去。来的正好，辈分大了。是。感谢感谢。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜啊！天成，哎，江家主，我们这次过来呀、啊，是帮您对付齐风的。可是，这位是沈家人吧？虽然我是沈家人，可是我对齐风他们一家非常痛恨。是吗？不信您可以去查。啊，您看，这个夜明珠是我为您准备的寿礼，这就是我的诚意。那你们想要什么？我们呀，其实就是想让江家不要放过齐风。另外，再帮沈婉小姐抢夺沈家家主之位。哦，沈家家主之位？是的，您不知道。那个死老头子给了沈云云那个贱人百分之四十的股份，老头子要是一死，沈云云不就是沈家家主了吗？先除掉齐风，再挑起沈家的内战，再借机收复沈家。<笑>好，我答应你们。合作愉快。江家主，你是谁？敢擅闯我江家？江家主，别生气啊，小贝是来给您送贺礼的。江家主，你别听他瞎说。他就是那个齐风，好啊，你就是那个伤害我儿子的齐风，是我吧？江家主，这小子敢在你的地盘这么晃，你可千万别放肆，给我拿下！哎，等等等等等等等等等，江家主，小贝还有话说。你这个傻子，赶紧滚！你有什么资格跟江家主说话？江家主，你快把他赶出去啊！就是啊，江家主，赶紧把他赶出去。江家主，小贝今日可给您准备了一份神秘的大礼。只要你死，受礼至上，说死都不起礼，还是先看看吧。今日江家寿宴，我齐风送江家主一百万冥币。齐风，你是存心捣乱的是吧？何出此言、啊？齐风，你好大的胆子！江家主，这个傻子跟我们沈家没有任何关系，你千万不要怪罪到我们沈家身上呀。齐风。这么做就不怕牵连到沈云云吗？没关系，因为这个江家也快不复存在了。齐<笑>风，你个臭小子，好大的口气！我看你拿什么灭我？别跟他废话了，赶紧送他去见阎王。萧天成，你要是有时间关心我的话，到时候回去看看你们萧家。你干了什么？没什么，礼尚往来而已。天成，我们先走。江家如何？那就是时候该谈谈我们俩之间的共事了。哼、啊！你怎么会有如此好的身手？他们都是远中顶级的保镖。金陵江家、江振国、贪污高达数十亿，都是证据。你怎么会拿到这些资料？不可能有权限拿取这些资料的。我是没有权限。不过玄机大人有权限吧？我从未得罪过玄机大人。诸位，玄机大人最近正在彻查贪污腐败事件，我也是奉命前来捉拿江振国。如果你们不想被牵扯进来，现在可以马上离开。
。人性就是这样，你一倒，都散了。人性如此，谁不想攀个大树？对啊，就像当初攀上龙都齐家，然后瓜飞沈家一样。你是齐家的一个妻子吧？你知道了又能怎么样？你很自信。嗯、告诉你也不怕，齐敬业少爷马上就来远征了，而你不是齐家的一个妻子，拿什么跟他斗？玄机，出来！参见龙主。起来吧，玄机大人，您叫他什么龙主？你是龙主，现在知道也不晚。没想到啊，真是没想到，齐家的一个妻子竟然是北境的龙主！哈哈哈哈哈！难怪，拿下。七、啊、风，别以为这样就可以让我屈服。你敢直视战神？我听说那个江晨还在养伤，是吗？你要干什么？带下来。啊啊！儿子，儿子，啊、为什么会有七风呢？在咱们家里了。别打我儿子。那就好好说说你们当年是怎么瓜分沈家的，都参与了那些人。没规矩的东西！别打，别打！我说，我说，我全说！来来来，给江少拿把椅子。我走。啊啊！闭上你的狗嘴！安静了。行，四年前，我江家还是小门小户，当时因为你的逃婚，闹得全城皆知，齐君也就找上了我。所以是齐君业一直在算计。后来你上了战场，齐家暗地里给了我一大笔钱，让我。沈家当时最重要的项目，当时沈家的掌舵人就是你的岳父沈长江。于是沈家从那时起就一落千丈。我岳父被革职，我岳母的事业也发生了变故。后来沈家就变卖了所有的家产，我江家就捡了个漏，一夜之间成为金陵一诺的家族。多谢你的情报，这些钱你拿着，我会吩咐人给你烧几年刑期的。玄机，送监狱去吧。带下去。别别，放过我，齐放，放过我。儿子，齐风，你不能好死！走吧，老大，他怎么处理？这样一个废人，能掀起什么风浪？爷爷，你可不能把大权给沈云云。你是不知道，那个齐风又出去惹事儿了。他能惹什么大事？哎呦，老爷子，您是不知道，他在江家家主的寿宴上送冥币呀、啊！你说什么？他送江家家主冥币？先要亡我沈家呀，那江家的背后是龙都的齐家呀，人家一句话，我沈家就不存在了。老爷子，现在的当务之急就是趁齐家还没有反应过来，把沈云云一家赶出沈家。对对对，快快快，给云云打电话，让他们一家赶快过来。老老爷，门外有人到访。什么人？慌慌张张的。龙都齐家齐二少爷齐君业。啊！完了完了，齐少爷肯定是来犯罪的呀！爷爷，袁老爷子，初次见面，晚辈给您问好。啊，这齐少爷，啊，您客气了，请请坐，请坐。<笑>知道我这次为什么来沈家？知道知道，齐风他们马上就来了，到时候一定给您一个说法。哎，是的，是的。爸，你叫我们回来什么事儿？太伯。那要问一下你的好女婿了，是吗？干什么？他呀，大闹江家家主寿宴，又不知道使了什么手，把江家主送进监狱。什么？沈云云，人家背后的靠山都亲自找来了，我们沈家完了！傻子，你们这被你都给毁了！我们这是造了什么孽啊？这是！快解释。对，就是我大闹了江家寿宴。齐少。他都承认了，你看这件事儿跟我们沈家确实没有关系吧？怎么样，真的吗？小哥，这么多些天没见了，齐少，你这是什么意思啊？介绍一下，这位齐家大少爷，我的大哥齐风。什么？齐风，你是龙都的齐家大少爷，哎，怎么一直没听你说呀？一个身份而已，有什么好说的？齐风，这是真的吗？对，我就是龙都齐家的大少爷。什么情况呀？我哪知道呀、啊？啊
郝女婿啊，刚才你妈也是一时冲动，她她没过脑子，你别跟她计较啊。啊、好，郝女婿，那个脸还疼不？要不然先涂点药吧。<笑>应该不用了，我这大哥从小就结实硬硬。我为什么总感觉他们兄弟气氛怪怪的？诸位，第一次见面，我给大家准备了礼物。南海珍珠，百年人参。七二少爷，这些礼物太贵重了。您太客气了，七少出手如此大方，不愧是龙都第一家族呀！都是小钱而已。哎呦，呃，七少爷，我是云州萧家的，哎，我跟沈家的沈王有婚约，我们萧家呀，你放心，你们萧家我也会好好照顾。哎呦，哎，谢谢七少爷。齐爷爷，拿着你这些东西滚出去。哥，你不会是怪我没给嫂子准备礼物吧？哎呀，你放心。我一个都不会漏，价值八千万的玉麒麟一件。太过分了，我不能收。圆圆，这可是你小叔叔送的，赶紧收下，价值八千万。齐<笑>二少爷，呃，这礼物呢，我就先替圆圆收下了。齐君爷，你到底想干什么？哥，我就是给亲家送点礼物而已，你不至于生气吧？啊，对呀、啊，郝女婿啊。呃，你弟弟他也是好心呐、啊，老爷子啊，这些年我哥在你们家过得怎么样？哎，好，好，好，挺好的。哎，齐鹏是我最看重的孙女婿啊。哎，哦，对了，我过几天准备召开股东大会，哎，把股份转让给莹莹他们呢。那可太好了，既然礼物送到了，那我就先走了。哥哥，记得来找我叙旧。滚。这八千万的礼物就是好。齐芳，你有这样的身份，你怎么不早说呀？对啊，老公，之前怎么也没听你给我提起过。老婆，那齐君也不是什么好人，离他远一点。胡说，人家第一次见面就送这么贵重的礼物，怎么能不是好人呢？你们要是还想活命的话，就离他远远的。什么意思啊？齐君业就是那个最想我死的人。四年前。你们沈家的惨案，还有我变傻，都是他一手造成。什么？他不是你弟弟吗？同父异母的弟弟罢了，他就是一头吃人不眨眼的小命。这次伤人了，兄弟，就是在挑衅我。这么说来，你之前隐藏自己的身世，和那些大人物认识，倒也说得通了。不出意外的话，这次产品发布会前，他就会出手了。那女婿，那我们该怎么办？是啊，我出去一趟。云城，你说的是真的吗？当然是真的，我多了好多关系才打听到。这个齐家一直在内斗，齐君业跟齐风根本就不是一伙，二人一直不好。可是，齐二少爷他……那都是秦二少的伪装。咱们现在的当务之急啊，就是赶紧投靠秦二少，把他干掉。少爷，门外有个叫沈婉的小姐找你，让他们进来吧。是。齐少。哟，齐少爷，好久不见。说吧，来干什么的？我们是过来投靠您的，我们可以帮你杀了齐风。我为什么要杀我哥？这样的话，齐家不就剩您一个继承？哈哈哈哈哈！好，你们到时候帮我做几件事。没问题，没问题。诸位，今天把大家招进来，就是为了做一个见证。沈莹莹现在手持公司百分之四十的股份，所以我今天正式提拔他为沈氏集团的总裁。今后，沈氏集团就由沈莹莹掌管了。哈哈哈，我不同意。不过要出什么事儿吧？小婉，今天公司有重大事情，别耍小性子。爷爷，我是带着大消息来的。老爷子，您要是把公司交给云月，那沈氏可就完了。哦，那你倒是说说我老婆干了什么呀？对呀、啊，我也想知道我到底干了什么，能让你们这么激动。沈云云，你
事到临头还不知道，那我告诉你，你犯事儿，不这次啊，谁都救不了。我犯什么事儿了？很快你就知道了。我是省刑侦处处长陈平，正在调查一起经济犯罪案件。谁是沈圆圆？我是。请跟我们走一趟。什么？哎，掌柜，这里边是不是有什么误会啊？沈云云怎么会是经济犯罪呢？董事长，如今新项目开盘在即，这可不能出这个事儿。是啊，董事长，这事儿要传出去，那可对集团有造成很大的影响。沈云云，跟我走一趟。你不是说我犯罪了？郑局，把人带上来。刘静。沈云云，这个人你应该很眼熟，是我秘书。刘静，沈云云之前的秘书。我承认他是我的秘书，可这跟经济犯罪有什么关系？有什么关系？贪污、做假账，他就是帮凶。贪污、做假账，沈云云，你给我解释解释。爷爷，他之前确实是我的秘书，可是早在几个月之前他就离职了。我不管这么。刘静。你再说一遍，贪污做假账都是谁指认？是沈云云，我就是知道她太多黑料，所以被迫离职。你在说什么？你当初离职不是说你要回家照顾爸妈吗？胡说，分明是你逼我离职的。刘静，你说的可都是真的？当然是真的，我这儿还有银行的流水。沈云云，我有顾去，你竟然做出这种事，这可是治整个省市不顾啊！爷爷。你现在还要让这种人当沈氏集团的总裁吗？爷爷，你听我解释。解释？这还有什么好解释的？不对，这银行流水不对，很多都对不上。他都做假账，这流水不对不是很正常？你们用捏造的证据就想定我的罪，是不是有点太草率了？沈云云，本来我想给你留点面子，既然这样。那我就不客气，天成，给他们看看吧。这些就是你作假账的账单。更加关键的是，这上面签的可是你的名字。签是我的签名。有人模仿云云的笔记。检察官大人，证据都确凿了，快把这个败类带走吧。哟，这个数额可得判个十年。爷爷，我没有。够了。沈云云，我才让你掌管公司几天，你就给我整出这幺蛾子，跟你那不争气的爹一个德行！爷爷，所以这沈家的接班人还得是我呀。是啊，爷爷，小婉这次可是帮您抓住了沈家的住处，可得算大功一件。好，既然如此，那我就驳回沈云云的股份。另外，沈氏集团的总裁。由沈婉暂时代理。哎呀，太好了，爷爷！不行、啊，爷爷，我什么都没有做，这一定是在当嫁祸。爷爷，你不打算给云云一次自证的机会吗？证据都摆在面前了，还要什么自证啊？把人带走吧，请不要妨碍公务。沈小姐，请吧。怎么回事啊？查清楚了？查清楚了，这一切都是贼赃，幕后主使就是秦牧。哦，原来是这样，怪不得他最近没有什么动静。那照你这么说，沈婉和萧天成都已经投靠他了，对吧？工作，我们接下来该怎么计划？把九天三十六部的令牌给我，我去带云冲。是。喂，哥哥，收到我给你的第一个惊喜了吗？怎么样？要不要我帮帮你，让嫂子少盼几年？是你。有什么事冲我来，别动我老婆！记住，这只是我给你的开胃小菜。我要让你知道，齐家的继承人只能是我。龙虎，用不用我带兵灭了他？不用，咱善兵不动。不是给你说了吗？啊，这里不准探监。我也说了，我不是来探监的，我来要他。我不起他，你疯了吧？啊！进到这里的人还想出去？好话不说两遍，放人！<笑>哎呀
，臭小子，你脑子绝对是有大病！我跟你说，这里是监狱，不是你家，你说放人就放人。现在可以放人了吧？这什么破玩意儿啊！啊，你不认识林凯？我当然不认识了。哎，放人，放锤子放，赶紧给老子滚！把你的长官叫过来，立刻，马上。<笑>臭小子，你以为你是谁啊？知道我长官是谁吗？那可是上将军，还把他叫过来见你，你是什么东西吗？啊！我的耐心是有限的，我再告诉你，别把你的长官叫过来，立刻，马上！臭小子，别敬酒不吃吃罚酒啊！废物，你敢袭警？来人！上将军，就是这个臭小子。打了一个什么破案玩意儿的令牌，说是让我放人，我没放，他竟然殴打我。什么令牌？给我看看。小伙子，这个令牌真的是你的？不然是你的吗？放人。什么？张将军，放人？妈了个巴子，不长眼的东西！这可是九天三十六步的令牌。九天三十六步，想要放人，谁敢不放？放人！好好好，放人，放人。呃，小兄弟，呃，不好意思啊，工友得罪啊，算你还有点眼色。齐峰，你怎么了？我来接你回去的。他们在牢里有没有对你动刑？哦，没有没有，没有，我没事。你说你来接我回家，怎么回事？呃，那个沈小姐，您可以回家了。齐峰，是不是真相大白了？我是被冤枉的。快了，我们先回去。爷爷，我回来了。那件事情我是被冤枉的。沈云云，你怎么才被关了一天就出来了？说明我老婆是被冤枉的。沈老爷子，我建议你查一下你身边有没有内鬼。瞎说什么呢？明明就是你。不管你用什么方式跑出来的，但是贪污和作假账，你肯定跑不了。不是我，爷爷，这件事情我自然会查清楚。到时候还请你不要偏袒任何人。沈晚，小天成。去告诉你们背后那个人，他手段太低级了。你说什么呢？我听不懂啊！听不懂可以，你心里明白就行，好吧？哎，小婉，这齐风他说的是什么呀？谁知道？又犯病了吧？齐少，之前的计划失败了，那个沈云云不知道怎么回事，他就出来了。看来我这个大哥还是有点东西。那我们怎么办？他不是最疼沈云云吗？他把握不住。还是你狠。喂，云云，有时间吗？我想见见你。沈婉，有什么事儿？云云，有些事儿我想跟你说。爷爷查到是我陷害你，收回了我的所有权利。天成也因为这个事儿跟我分手了。我突然觉得特别对不起你，你能原谅我吗？既然都已经过去了，那就不用再说了。不行，在我死之前，我想听你亲口说原谅我。什么死？你现在在哪儿？你别动，我来找你。沈家大厦的天台。好，你别动，我现在过来。小婉，你冷静点，你别过来，你先下来。云云，对不起，我现在什么都没有了。好后悔、啊！你先下来，把刀放下，咱们有话好好说，行吗？那你能原谅我吗？我原谅你，我原谅你。你先把刀放下来。你，你真的原谅我吗？啊！我原谅你。快下来。谢谢你，谢谢你。有你这句话，我就安心了。来，下来。还记得这个吗？我们小时候最爱吃了，你能再陪我吃一次吗？好。是不是和小时候的味道一样啊？嗯。云云，姐姐对不起你。嗯。出来吧，宝贝儿，你做的真棒。要怪就怪他沈云云太蠢了。
真好骗。肖少爷，你们做的不错，之后保证少不了你们。哎呦，感谢七少爷。那我们现在怎么办？喂，哥哥，齐君业，你现在一个人到天南干嘛？不然，我嫂子的命可就不保了。倒是有几分姿色嘛，难怪我哥对你那么着迷。齐君业，你想干什么？等我。你又不行。沈圆圆，这事儿可怪不了我，要怪只能怪你实在是太好骗了。那个齐少爷，您看您之前答应我们的那个，放心，好处少不了你。你能保了我，是想对付齐凤，把我杀了，放齐凤。杀你？我为什么要杀你啊？我还要留着你的命，对付。齐凤早都说过。他对齐家的财产并不感兴趣，那不行啊！他不死，我不安心呐、啊！你真恶毒！还有更恶毒的呢！他要是再不来，我就……住手！齐云叶，你敢动我女人，你活腻了吗？动了会怎样？嗯、动了你会死！哟，我的废物哥哥生气了。那这样吧，你现在自裁。我就放了他，怎么样？敢？别动我老婆！他果然是你的软肋啊！齐云烟，有什么事冲我来，放了他。你现在没资格跟我谈条件，立马跪下，自我了断。就亲眼看着他去见阎王吧！不要，不要，不跪！不要，不跪！齐风。今天你的命和他的命，只能选一个。云云，当初我娶你的时候，就向你保证过，一定会保护好你。今天，就算活出我这条命，我也不会让你受到一点伤害。别废话，动手吧。沈云云，睁大你的眼睛，好好看看这个贱人是怎么变成真正的。磨磨蹭蹭干什么呢？老子的耐心是有限的，没工夫陪你玩。你要是再不动手，就立刻崩了他！好，好。等等，齐风，这辈子能遇见你，我已经很知足了。只是可惜以后我不能再陪在你的身边。如果有下辈子，我想。让你风风光光的娶我一次，云云，你要做什么？媳妇，永别了。臭、啊、娘们，你找死！不，给我上！七少，这这什么情况？玄机大人怎么来了？我也不知道。<笑>是了，我知道了。属下来事，请龙主恕罪。龙主，这他是龙主，这可能。我，你是龙主。对不起，以前我一直瞒着你。你应该早点告诉我。算了，只要你没事就好。龙主，他们怎么处置？我齐君也给我押往齐家，我要当着齐家人的面证。齐风。我可是齐家二少，就算你是龙，也不能这么对我。今日之后，齐君业这三个字在整个十六州出名。带走！啊啊啊！好，现在轮到你们两个了。啊！齐风，齐风，之前都是我犯贱，对不起，对不起，我我错了，我以后再也不敢了，我求你原谅我。啊！云云，云云，我们是姐妹，是姐妹呀、啊。小姐，好不好？云云，我是不会帮你的，这一切都是你咎由自取、自作自受。那个金凤，不要不管我的事，哎，都是他，都是他把我蒙蔽的。走。小店长，你什么意思？你也不能熬死。玄机，给我把这两个人带到林州最残酷的监狱，我要让他们后半辈子不得安宁。不行，是，带走，不行。
狼狈的，你休息这几天，我们都快担心死了。妈，我被绑架了啊！是齐风救了我。哎，圆圆，谁把你绑架了？哎，小婉呢？这两天都没见她人影了。沈婉，萧天成联合齐君业绑架龙主夫人，重伤龙主，现已入狱。什么龙主夫人？什么龙主啊？玄机大人，你说的龙主大人不会是齐风吧？是。齐风是龙主、啊，因为一些特殊原因，我不得已才隐藏了自己的身份。天哪，小婉绑架了云云，哎，绑架了龙主夫人，那可是天大的罪过呀！哎，小婉她还活着吗？放心，活着，但是生不如死。你要是不想你们沈家受牵连的话，我立刻宣布，云云继承家主之位，只求龙主放过我们沈家其他人呐、啊！天哪，我、哦。不是，这不是在做梦吧，妈啊，是真的。云云，云，所有的事情都已经解决了，我想还你一场婚礼，以江山为聘，风风光光的迎娶你。你愿意嫁给我吗？我愿意。